வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இருக்கிற ஒரு கிரிட்டிக்கலான சூழ்நிலை இல்லையா ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் இதை தாண்டி நம்ம வந்து ஆகணும் ஸோ இதுவும் கடந்து போகும் ஸோ அதனால் வந்து அதெல்லாம் வந்து தூக்கி எட்ட வச்சுட்டேன் அந்த வந்துட்டு போகுது இல்லையா அந்த உடன் வாழ பழகிக்கொள்ளுங்கள் இவ்வளோ தான் சொல்லிட்டாங்க ரைட்டாக அதை பற்றி நம்ம யோசிக்க தேவையில்ல இதோட பல கொரோனா வைரஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் லைஃப்பில் அதனால் வந்து இது வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது இதெல்லாம் ஒரு அனுபவம் ரைட்டா ஸோ வந்தவங்களுக்கு தான் சார் அது கஷ்டம் தெரியும் எல்லாருக்கும் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் எல்லாமே கஷ்டத்தை ரைட்டா அதனால் வந்து தன்னம்பிக்கையை மட்டும் விடக்கூடாது அதுக்காக அவ்வளோ சொல்கிறேன் தன்னம்பிக்கைன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தன்னம்பிக்கை கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தால் தான் மற்றவங்களுக்கு நம்ம ஆறுதல் சொல்கிறது சரி இல்லை சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு பக்க பலமாக இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம நம்மளே உட்காந்து உட்காந்து ஃபீல் பண்ணி அழுதுன்னு வச்சுக்கிங்க அவங்க வந்து இன்னும் இதாகிடுவாங்க மனசு உடைச்சி போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டோடு நம்ம இருப்போம் எதாக இருந்தாலும் ஆகட்டும் ரைட்டா உலகமே அழிய நிலைமை இருந்தாலும் சரி தான் என்னுடைய செயல்பாடு சந்தனெல்லாம் நான் வேலை வாங்கணும் அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் ரைட்டா பச்சை கலர் இங்கே அந்த சைன் அதெல்லாம் வந்து ஒரு கனவு அப்போ அப்படி நினைக்கும் போது சரி அப்போ இந்த வேலையெல்லாம் என்ன இருக்குது இந்த கஷ்டம்லாம் பார்ப்போம் அதாவது நம்ம வாழ்ந்தால் ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக சொல்ல வரேன் சும்மா நம்மளும் வாழ்ந்தோம் சத்தம் இருக்கக்கூடாது அதனால் வந்து இந்த டைமை வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்திங்க எக்ஸாம் வருது வரலை நம்ம ஒரு ஒரு யூனிட்டும் முடிச்சு தரவாக இருக்குதான் மட்டும் தான் மெயின் முன்னும் நம்ம அது தான் சிலபஸ் வைஸாக அழகாக வீடியோ போட்டு இருக்கேன் ஸ்லைட்டாக நம்பர் வைஸாக போட்டிருக்கேன் சிலபஸ் கையில் வச்சுட்டு அப்படியே ஆறாக வரும் ஸோ ஒரு அருமையான நம்ம ஒரு வாய்ப்பு அது ஏன்னா வந்து நம்ம பட்ட கஷ்டம் நம்ம சொல்லி தரும்போது நம்ம படிக்கும் போகும்போது எவ்வளோ வச்சு க சென்டரில் எவ்வளோ இதாக நடத்துகிறாங்க எதுவுமே புரியாமல் கஷ்டப்பட்டு மன உளைச்சல் இந்த புக்கை பார்க்கலாமா அந்த புக்கை பார்க்கலாமா எந்த மட்டில் வாங்கி பார்க்கலாமா ஆக எடுத்து டென்ஷன் அப்போ சரியாக அதை நடத்த முடியாமல் பார்க்க முடியாது வெறுத்து போயிட்டு ரைட்டா ஸோ அத்தனை வருஷம் கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் வந்து வேலை வாங்குறதுன்றது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் இதை வந்து நம்ம க நம்ம ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம அந்த கஷ்டத்தை பட்ட கஷ்டத்தை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக படக்கணுன்றது அது மெயின் ரீசனுக்காக தான் அந்த கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமி உங்களுக்கு வந்து வீடியோ போட்டுருக்கு ரைட்டா ஸோ அதான் தெளிவாக எதுவுமே போட்டு குழப்பிக்காம தெளிவாக என்ன தேவை சிலபஸ் என்ன இருக்குது அதை அப்படியே புட்டு புட்டு வச்சுக்கணும் அந்த சிலபஸ் சம்மந்தப்பட்டதை ஃபேமஸான ஆத்தர் புக் எடுத்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் போட்டு இந்த புக்கு படிக்கிறது அந்த சென்டர் மெட்டீரியல் பார்க்குது இந்த சென்டர் மெட்டீரியல் பார்க்குது தேவையில்லாமல் இந்த குழப்பங்கள் தான் நம்மளுக்கு வந்து தெளிவாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறது கிடையாது குழப்பத்திலே போச்சுட்டு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு எக்ஸாம் சென்டரில் போயிட்டு எல்லாத்தையும் உணர்ந்துருவோம் ரைட்டா ஸோ பதட்டம் குழப்பம் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா வச்சுக்கிங்களா என்ன தான் படித்தாலும் சரி நம்ம கோல்டு மெடலே வாங்கியிருந்தாலும் சரி பிகேசிலாம் முடிச்சு கோல்டு மெடலே வாங்கியிருந்தாலும் சரி உண்மையே தெரியல ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பிஹெச்டி முடிச்சவங்களுக்கே ஒரு விஷயம் நான் சில கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது அது பேசிக்கே இல்லாமல் அவங்க பிஹெச்டி முடிச்சுன்றாங்க இன்னும் அனலைஸ் பண்ண முடியல என்ன அதை நாம் நம்ம படிக்கும்போது அந்த காலத்தில் படிக்கும்போது அந்த காலத்தில் எனக்கு ரொம்ப இது இல்லை ஸோ ஒரு நைன்டி சிக்ஸில் டுவெல்த்து எவ்வளோ சொல்கிறதுனா அப்போ இது எஜுகேஷனில் கைடு கைடு ஒரு இதுவும் கிடையாது ரைட்டா அப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஐம்பது மார்க் நூறுக்கு ஐம்பது மார்க் எடுக்கிறது அவ்வளோ போராட்டம் இப்போ வந்து வர ஃபஸ்ட்டு வரலாம் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட்றா தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட்றானுவோம் பட் கேட்டால் பேசிக் கான்செப்டே கேட்டால் தெரியல ஏன்னா செலக்டிவாக படிச்சிடுறாங்க காலேஜில் மார்க் போட்டுறாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொஷ்டின் ஒரு விஷயம் பண்ணிடுறாங்க நாலேஜ் இல்லாமல் வந்துட்டு வந்து பணத்தை கொடுத்து வேலை வாங்கிட்டு போனால் எஜுகேஷன் தான் இருக்கும் குப்பையாக தான் இருக்கும் குடிச்சாக தான் போகும் ஸோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன டீச்சர்ஸ்ன்றது எல்லாம் பெரிய விஷயம் அதாவது இந்த அவங்களுக்கு சமுதாயம் இல்லையா ஸோ உங்கள் சில்ட்ரனாலும் சரி அடுத்தவங்க குழந்தைங்க இருந்தாலும் சரி ஒரு உருவாக்குற திறன் ஸோ ஒரு டாக்டர்னால் ஒரு உயிர் மட்டும் தான் காப்பாற்ற முடியும் பட் நீங்கள் ஒரு சந்ததியே காப்பாற்றலாம் ஒருத்தவங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டுன்னு வச்சிங்களேன் ரைட்டா மனசால் அவன் குடும்பம் அவங்க பிள்ளை குட்டிங்க எல்லாம் மனசில் வாழ்த்து அவன் நேரில் வந்து சொல்லணும் ஒரு சீக்கிரம் அது அவர் எல்லாம் வேலை கிடச்சிது ரைட்டு ரைட்டா இது வந்து நம்ம அவங்களுடைய இது பாராட்டு வாங்கின்றது ரெண்டாவது பட்ட வச்சு அந்த அந்த இதை வந்து கடவுளை எம்பிடுவாங்க ரைட்டு ஸோ நம்மளால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு இன்ஜினியர் டாக்டர் முடிச்சுட்டு அப்படி நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் அதே போல் அது வந்து இது படித்து முடிச்சு இது வந்து லைஃப் வேலையே கிடைக்குதுன்னு போது என்ன ஒன்றா பண்ணோம் கஷ்டப்பட
ஏட்டா ஸோ யார் இந்த தொடர்ச்சியாக முயற்சி பண்ணி படிக்கிறவங்க பயிற்சி பயிற்சி பண்ணுறவங்க மட்டும் தான் இங்கே பாஸ் பண்ண முடியும் ஏட்டா இது எக்ஸாம் இப்போது வருதா அப்போது வருதா பொருளாதாரம் இருக்குதா எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் இருக்குமா இந்த கொரோனா வைரஸ் தாண்டுமா இப்போ பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியே இப்போ கோர்ட் ஆர்டர் வச்சு தான் எக்ஸாம் வச்சாங்க இப்போ ஒரு டிசீஸ் வந்திருக்கு யாருமே எதிர்பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது இந்த எக்ஸாம் வைக்கிறாங்களா இல்லை பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாம் வைக்கிறாங்களா பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எக்ஸாம் வைக்கிறாங்களா அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்போ சூழ்நிலை தந்தவங்க மாற்றிக்கணும் ரைட்டாக எல்லாத்துக்கும் பேசிக்கு பாசிட்டிவ் ஃபஸ்ட்டு பிஜி டிஆர்பி சிலபஸ் மொதல் தரவாக முடிப்போம் பாலிடெக்னிக்கும் ஸ்பீச் டேவ் சிலபஸ் நிறையா வருது இல்லையா அதில் என்ன ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வருதுனா அந்த எயிட்டி பர்சன்ட் மொதல் தரவாக முடிப்போம் அப்போ எது எக்ஸாம் வந்தாலும் ரெடியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அந்த மென்டாலிட்டிக்கு மாறிடணும் அதுக்காக சொல்ல வரேன் சப்போஸ் இந்த பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் இல்லை இப்போ பிஜி டேவ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏன் டிசீஸ் வந்து கோர்ட்டில் ஈஸியாக சொல்கிறோம் டிசீஸ் இருந்துச்சு சார் நாங்கள் தள்ளி வச்சுட்டோம் ஏன்னா என்ன வரைக்கும் தள்ளி போச்சு சப்போஸ் இது வச்சாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கில்ல ஸோ நம்மளுக்கு பேசிக்க என்ன பண்ணும் அந்த பிஜி டிஆர்பி சிலபஸை தரவாக இருக்கணும் ஸோ பாலிடெக்னிக் போர்ஷன்லேருந்து சரி பிஜி டிஆர்பி போர்ஷன்லேயும் சரி அப்போ ஒரு ஒரு யூனிட்டாக நம்ம இது பண்ணணும் தாண்டுறோம் ஸோ அந்த எக்ஸாம் எப்போ வந்தாலும் சரி இந்த வருஷம் வந்தாலும் சரி இல்லை பத்து வருஷம் கழிச்சு வந்தாலும் சரி எனக்கு வேண்டியது ஒரு வேலை ரைட்டா ஸோ வந்து எத்தனை வருஷம் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் அவ்வளோதான் ரைட்டா அந்த பச்சை கிளரிங்கு பேனால் எக்ஸாம் நம்ம போகிறது ஒரு கெத்து ரைட்டா அதெல்லாம் அனுபவிச்சு பார்க்கும்போது இது கஷ்டம் தெரியாது இப்போ கஷ்டப்படுறது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்படுறது ஈஸியாக இல்லை வேலை கிடைக்காம வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கஷ்டப்படுறது ஈஸியாக இது திங்க் பண்ணிங்க ரைட்டா அதனால் வந்து ஒரு இப்போ இதுக்கப்புறம் ஒன்று போயிட்டு ஒரு கிளாஸ் சென்டரில் போய் ஜாயின் பண்ணி படிக்கின்றது நடக்க முடியாத விஷயம் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கல ஆனால் இது வந்து இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்றது உங்கள் டைம் எந்த டைம் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இது சிலபஸ் சைஸாக அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் சிலபஸ் சைஸாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் அழகாக நீங்கள் சிலபஸ் சைஸாக அழகாக ஃபாலோ பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஒரு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ நார்மல் நிறையா டைம் இருக்குது ஸோ இந்த கால் ஃபோர் ரேட்டு வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு யூனிட் முடிச்சு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் எப்படி கேட்டாலும் சார் தலை தெளிவாக இருக்கும் அப்படியே புட்டு 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 வைக்கும் சிலபஸ் அப்படியே என்னென்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வெரியபிள்ஸ் அப்படி வந்து அழகாக நம்ம கிளாஸ் தான் நம்பர் போட்டு நடத்தி நிற்கிறேன் புரியுதா ஸோ அப்படின்னும் போது இது முடிச்சுட்டு நம்ம எக்ஸாம் டைம் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்புறம் ஃபீஸ் கேட்டு எக்ஸாம் கொஷின் சிஎஸ்ஆர் நெட் எக்ஸாம் கொஷின்லாம் கொடுத்து ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணி டெஸ்ட் வைக்கும் போது நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டு காட்டும் போது உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் நல்லா இதாக இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அப்போ பிஜிடி அப்படின்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் ஆகிடும் அதனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு கிளாஸை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்தி இங்கே ஓசி எதையும் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க பைசான்றது கஷ்டம்தான் ஆனால் பின்னாடி நடக்கிற விஷயத்தை நம்ம யோசிக்கணும் நம்ம ஃபியூச்சருக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அட்மிஷன் பீஸே வாங்குறானோ ஆனால் லைஃபே மாற்ற போகுதுன்றதை நம்ம யோசிக்கிறோம் ரைட்டா இப்போ எங்கிட்ட தான் ஜாயின் பண்ண வச்சுக்கலாம் எங்கே வேணால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி படம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க பட் ஏதாவது ஒரு சென்டர் தேவையில்லாத போய்ட்டு ஒரு டைம் வேஸ்ட் பண்ண சும்மா ஒன்றுமே இல்லை குப்பையில் போய்ட்டு படிச்சுட்டு அதை வச்சுன்னு பாஸ் பண்ண முடியாது நிறைய பேர் படிச்சுருக்கா இதே சென்டரில் இத்தனை வருஷமாக படிச்சுருக்கிறான்றா ஆனால் அந்த அறுபது மார்க் மேலே தாண்ட முடியல காரணம் எப்படி படிக்கணும் தெரியாமல் அது மோட்டிவேட்டும் அவங்க சரியாக பண்ணுறாங்கன்றது தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து தெளிவாக அழகாக கொடுத்துட்டவங்கோ அழகாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எனக்கு வந்து இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் போட்டு எனக்கு கேளுங்க இதே சமயத்தில் என்னென்னா நம்ம வந்து என்னென்னா ஏதாவது கண்டிப்பாக ஒரு நல்லா பண்ணணுன்றது தான் கடவுள் உக்கிரிவில் என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா இப்போ அந்த ஒரு யூனிட் நம்ம எடுக்கிறோம்னா அது சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் ஸோ இந்த யூனிட்டு நம்ம உதவி இப்போ டிஃபென்ஸ் எக்யூஷன் போட்டிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாதம் அதாவது எனக்கு கிடைக்கிற இந்த தூக்கம் கிடைக்கிற டைமில் வந்து ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் ஹவர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு தான் நான் போட முடியும் அப்படிட்டா இதுக்காக நான் உட்காந்து பண்ணிக்க முடியாது தனியாக ஸோ அப்படி கிடைக்கும் போது என்னுடைய சாக்ரிஃபைஸ் கஷ்டப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் எல்லா கொஷின் வித் ஆன்சர் ஷார்ட் கட் மெத்தடில் புரியுதுங்களா அப்போ ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஓ ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று கொஷின் வித்து ஆன்சர் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் எங்கெங்கேயும் ஒரு ஒரு கொஷின் ஒரு ஒரு நோட்டில்
இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டிஃபரென்ஷியேஷன் டே அருகு வேணுன்றவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் பட் வாங்கினா கூட யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க ரைட்டா இது மெயினாக வந்து நம்மள்ட்ட படிக்கிறவங்களுக்கு இது ப்ராடிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நான் நடத்தி கொடுத்துருவோம் நான் ரைட்டா ஸோ அதே சமயத்தில் சிஎஸ்ஆர் இன்டர் கொஷின் கேட் எக்ஸாம் கொஷின் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக போயிடும் பிஜிடபிள் எக்ஸாம் அதனால் வந்து நம்மள்ட்ட வாங்குறவங்க கண்டிப்பாக யார்டையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நம்ம வந்து எவ்வளோ ஒரு ஒரு கலாக தான் நம்ம போட்டு ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்ட முடியும் ஸோ எடுத்தோடனே நம்ம எடுத்துகிட்டு நேராக கட்ட முடியாது ரைட்டா அதனால் ஸோ இந்த டைமை நம்ம எப்படி பயன்புள்ளாக மாற்றிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ ஒரு காலில் ஒரு ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட்ஸு சாயந்தரம் ஒரு ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட்ஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் படிக்கிறது கஷ்டமே கிடையாது இருபத்தி நாலு வாரம் படிக்க சார் அஞ்சு ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லாக அஞ்சு மணிநேரம் படிக்கிற சார் எல்லாம் முட்டாள்தனம் ஒன் ஹவர் படித்தாலும் தெளிவாக படிக்கணும் அவ்வளோதான் காலைல படித்து ஆஃபீஸ் ரொம்ப சொல்லி பார்த்துங்க ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட்ஸு ரைட்டா சாயந்தரம் படிச்சுதான் ஈவினிங் வாக்கிங் மூமில் சாப்பிடும் போது தூங்கும் போது அப்படி சொல்லி பார்த்துங்க ஒரு முப்பது பாயிண்ட்ஸ் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு சொல்லி பார்க்கும்போது இருபது பாயிண்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் இருக்கும் பத்து பாயிண்ட்ஸ் மறுபடியும் எடுத்து பார்த்துட்டு அது தரவாடுவேன் மீல் போகிற சொல்லுவாங்க திரும்பி திரும்பி எடுத்து பார்த்தா தரவாடுவேன் ஸோ மிஞ்சி போனால் காம்ப்ளெக்ஸ் அமலிசில் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குது எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் ப்ராப்ளம் 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 சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்து ப்ராப்ளம் பார்த்துருவாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்க மாட்டாங்க இப்போ இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கொஷின் பார்த்தா மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது டஃப்பாக தெரியும் ஆனால் உள்ளே பார்த்தோன்னா வச்சுக்க அவன் கான்செப்ட் தான் கேட்குறாங்க அங்கே இருக்கிற இப்போ எப்படி புரிஞ்சுட்டு அப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த நாலேஜ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறாங்க இதுதான் அவங்க எய்ம் பண்ணுறாங்க பார்த்தா கச்சம் கச்சான் இருக்குது இல்லையா ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின்ஸ் தான் பட் அது எப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது தான் அது கேட்டு பெரிய விஷயம் அது தான் அதுக்காக தான் நிறையா ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணணும் நிறையா ப்ராக்டிக்ஸ் தெரியும் இருந்தாலும் சரி அதுதான் தெரியும் கூட உட்காந்து தெளிவாக நடத்தி நிற்கிறோம் ஒன்று ஒன்றா ஏதாவது ஷார்ட்கட் சொல்லி சொல்ல முடியுமா எப்படி நான் படிச்சுக்கிறது குறுக்குழி சொல்ல முடியும் ஒரு கோர்வியாக கச்சை மஞ்சான் படித்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு கோர்வியாக ஒரு ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வச்சு மீதி ஃபோர்டின் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி நான் படிச்சிக்கலாம் இதுக்கு எதாவது லிங்க் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குது கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறது எப்படி இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டா அப்படி படிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக மெமரி பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குது ஸோ அந்த வேலையை தான் நம்ம செய்கிறோம் மொத்த சென்ட்ரல் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதே உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் கொஷின்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது இது இல்லாமல் மெட்டீரியல் இல்லை ஸோ இதே கத்துட்டு நூறு பக்கம் நூற்றி நாலு பக்கம் நிட்டாக வந்து போச்சு ஸோ அதில் ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு போகிறோம் கஷ்ட போட்டு போட்டிருக்கோம் வேணுன்ற எனக்கு ஃபோன் பண்ண பட்டு யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டு கொடுத்துடாதீங்க இப்போயே படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ரைட்டா வந்து நான் சொல்கிறது தான் ஒரு எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்டு கேட்டாலே ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் தான் எனக்கு இப்போ அட்மிஷன் ஃபீஸ் கட்ட முடியும் ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு இந்த பீஸ் வந்து ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு லைஃபே மாற்ற போகுது அப்படின்னும் போது கஷ்டப்பட்டு தான் படித்தாகணும் ரைட்டா ஸோ இதனால் வந்து இந்த வேலை வாங்கினது வெறி இருக்கணும் மெயினாக தான் அந்த தாட்டு மட்டும் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு நிறையா சொல்ல விரும்பலை உங்களுக்கு எது தெரியும் ரைட்டா ஸோ எதுனா நேரில் போய் கிளாஸ் போடுங்க சார் நேரில் கிளாஸ் போடுங்க இதை தான் சொல்ல வரேன் நேரில் வந்தாலும் சரி நம்ம நோட்டில் எதுனாத்தாலும் சரி உங்களுக்குடைய நம்பிக்கை தான் தன்னம்பிக்கை தான் உங்களை காப்பாற்றணும் கூட இருக்க யாரும் வரமாட்டான் தன்னம்பிக்கை இல்லைன்னு வச்சுக்கிங்க நம்ம தன்னம்பிக்கை தான் மற்றவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஒரு அவ்வளோ ஒரு ஒரு அளவு அவங்களுக்கு தேர்த்தி விடலாம் நம்மளே இந்த எல்லாம் வச்சு வச்சுங்க அவன் ஒன்றும் ஒன்றும் கொஞ்சம் அவனா கொஞ்சம் ரெயில்வே ஃபீல் பண்ணுறான் நம்மளே கான்ஃபிடென்ட் எல்லாம் வச்சு வச்சுங்க நம்ம கஷ்டத்தை பார்த்து ஒன்றும் கஷ்டப்பட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக தெளிவாக இருப்போம் நம்மளுக்கு சுற்றி இருக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக வச்சுக்கலாம் ரைட்டாக சொல்லி புரிய வச்சுக்கலாம் புரியலாம் போகிறவெல்லாம் நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போய் நேரலாம் ஸோ நம்ம எய்ம் வந்து வேலை வாங்கணும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க தெளிவாக கொடுத்துன்னு இருக்கோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்து சில கொஷின்ஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்கேங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டு எல்லாமே தான் நடத்தினு இருக்கும் டிஃபரென்ஷியேஷன் தான் நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கும் ரைட்டா ஸோ எதாவது வேணும்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அவ்வளோதான் இருக்கிற டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு கடைசி டைமில் கார் ஃபோட்டு டேட் வந்துட்டு ஒன்று அப்போயோ
f of x comma y f of x comma y x uh, sorry z equal to f of x into y by z that is right f of x y by z abdin question kuduthittu or naal option kuduthirukenga idu vandu inna type first question neenga paathutona idu enna model kandu pidichinom idu enna ad eliminating arbitrary function rendu model la question one vandune irukku idhiriga pgw la oru exam layo eliminating arbitrary constant eliminating arbitrary function the pd partial differential equation la question vandu kandipa oru question kettna irukanga so adha vandu theliva pa பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதுதான் இப்போ எல்லாமே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸ் உங்களோடய அப்படி நடத்தி கொடுத்தா இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிடும் ரைட்டா ஆனால் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது இப்போ பாருங்கள் பார்ஷியல் டிமென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எல்லாமே எக்ஸ் ஸ்டெப் எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் போகிறீங்க டக்குனு போட போகிறீங்க ஒரு விஷயம் தான் ஆகும் அதான் சொல்லணும் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ்னா பி டோ இசட் பை டோ ஒய்னா க்யூ இப்போ எக்ஸை படுத்து பண்ணும்போது டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சரி ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் டிஃபென்ஷியல் பண்ணால் எப்டஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பை இசட் அப்புறம் இதை டிஃபென்ஷியல் பண்ணும்போது இயூ இன்டு இ மெத்தட் இ பை இ மெத்தட் தெரியும் இல்லையா வி ஸ்கொயர் ஸோ இ பை மெத்தட் ஃபார்ம்லாம் வந்து வி ஸ்கொயர் பி அப்படியே வச்சிங்கன்னா இசட்டு இங்கே போட்டிருக்கேன் எது யூ எது வின்னு போட்டிருக்கேன் இதை டிஃபென்ஷியல் பண்ணால் எக்ஸை பற்றி டிஃபென்ஷியல் பண்ணால் எக்ஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ ஒய்ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் அப்படியே வச்சிங்கன்னு இசட்டை டிஃபென்ஷியல் பண்ணுறோம் அப்போ டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் ரிட்டா சரி அதை எக்ஸாம்பிள் போய்ட்டு அந்த தப்புலாம் பண்ணுன்றது தான் முக்கியம் இதை அப்படியே தூக்கி நம்மளாம் டிட்டாவாக போட்டுடலாம் எழுதுறேன் எப்டஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பை இசட்டு என்ன இருக்கு இசட் ஒய்ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்ஏ டோ இசட் பை டோ எக்ஸ்னா என்ன சொல்லிக்கிறேன் பி சொல்லியிருக்கேன் பை இசட் ஸ்கொயர் அப்படியே சிமிலர்லி போட்டுக்க வேண்டியதுதான் க்யூ க்யூன்னா இருக்கும் அதே தான் எப்டஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் பை இசட்டு இந்த ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சுக்கணும் சும்மா எல்லாம் கணக்கு எல்லாமே போட்டுறாங்க எக்ஸாம்பிளை எப்படி ஷார்ட்டாக இது போட தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் சும்மா ஸ்டெப்லாம் போட்டுக்க கூடாது இங்கே இசட்டு ஒய்னா இங்கே இசட்டு எக்ஸ்ன்னு இருக்க போகுது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ரைட்டா ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் மாறல பி கிபிள்னா இருக்கும் கியூன்னு இருக்கும் ஒய் இசட் ஸ்கொயர் ஸோ ஈக்கேஷன் நம்பர் ஒன்று ஈக்கேஷன் நம்பர் ரெண்டு ஸோ மிஞ்சி போனால் எவ்வளோ விஷயம் ஆகும் ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் மேக்ஸிமம் கொஷின் பிறப்ப ரெடி பண்ணும் போதே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் அது மேலே ஒன்று ரெண்டு கொஷின் தான் டைம் அதிகமாக ஆகும் ரைட்டா ஸோ அந்த கஸ்டமர் இல்லாமல் தான் கொஷின் இருக்கும் பட் அந்த ஓசிக்கு தெரிஞ்சு அந்த எந்த மாடல் கண்டுபிடிக்கணும் அது தெரியலனா தான் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை அது பண்ணும்போது இந்த இது ரெண்டு நேடம் கேன்சல் ஆகிடும் வெயிட் பண்ணும்போது கீழே இருக்கிற ரிசர்ச் ஸ்கொயர் ரிசர்ச் ஸ்கொயர் நேடம் கேன்சல் ஆகிடும் தோக்கி ஒருத்தர் ரிசர்ச் ஸ்கொயர் ரிசர்ச் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மீதி ரிமினிங் என்ன இருக்குது மேலே இசட் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ஒய் பி கீழே இருக்குது இசட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் கியூ ஸோ கிராஸ் ஃபண்டில் பண்ணுங்கள் பண்ணும்போது நேரம் பி இசட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பி கியூ கியூவில் கிராஸ் ஃபண்டில் பண்ணுங்கள் கியூ இசட் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஏ பி கியூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பி கியூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பி கியூ கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் மீனாக இருக்குது பி இசட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூவு இசட் ஒய் இது இசட்டு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ பி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒய் ஏ கஷ்டமாக அது நீங்கள் பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம்பிள் கொஷின் எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன் அல்ல ஆர்பிட்ரி ஃபங்க்ஷன் இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் டெஃபண்ட் ஆகிட்டுருக்குங்க அதை அனலைஸ் பண்ணி இப்போ அதில் தெரியும் டோட்டல் டிஃபென்ஸ் இன்டிகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக கேட்டுருக்கேங்க லெக்ரான் ஜிஷன் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இதில் அப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன் கொடுத்து நல்லா பார்த்துக்கணும் எப்படிலாம் கொஷின் இல்லை எத்தனை டைப் இருக்குது இப்போ டோட்டல் டிஃபென்ஸ் இன்டிகேஷனில் நாலு டைப் இருக்குது ஆனால் மா எல்லா புக்ஸு யூனிய மற்ற ஸ்டடி மட்டும்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு சமூக தான் கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அது மாடல் சும்மா ரிச் அண்ட் சின்ன கொஷின் போட்டு போட்டுறாங்க சப்போஸ் யாராவது அந்த பே நாலு டைப்பில் வந்து ஏதாவது ஒரு டைப் கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்காக தான் எல்லாமே கொடுத்துருணும் ஒரு சிலபஸ் இருக்குது டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த சிலபஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த டோட்டல் அது சம்மந்தப்பட்ட நாலு டைப் இருக்குது நாலு டைம் கொடுத்துடணும் ஹோமோலி ஹோமோஜினியஸ் மாடலாம் ஒன்று ஒரு வீல் கான்சன்னா ஆன் ஏரியா இருக்கும் போது இருக்கும் அது எக்ஸாடிகேஷன் கண்டிஷன் ஆக்சுவல் எஜுகேஷன் கண்டிஷன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு தான் அப்புறம் எந்தபடி கேட்டால் நம்ம எழுத முடியும் அதனால் கொஷின் நம்மளுக்கு சிலபஸ் இருக்குது அதை தெரியும்